नमस्कार भाई बहनी जनशक्ति विकास केन्द्र संचालित इस भर्चुअल कक्षा में तिमर हार्दिक स्वागत करदु मध्या अधिकारी भाई बहनी आज मजिक अध्ययन विषय को एकाई आठ में रहो पाठ एक को चालू योजना भीर्षक में आज हमी छलफल करना गई रह भाई बहनी चालू योजना यो पाठ अंतर्गत हमी आज योजना भने को के हो आर्थिक योजना भने को के हो अनि हालसम कतिवटा योजना में संचालित भई सके रही संचालित रहे चौदह योजना को लक्ष्य के उद्देश्य के इसको रणनीति कस्तो चुनौती के यहां कुछ बारे आज हमी छलफल करने भाई बहनी तिमीसंग पुस्तक छई तथ्यांक यहाँ देखा छू तिमी पुस्तकसंग तिमी पलटा तैं हे पर्ने पुस्तक अगाड़ी राख अब हमी विषय वस्तुतर्फ लग् हई ल सुरू कर सब भाई पैला हमी हम शीर्षक चालू योजना होने पैला योजना बने को के हो तिमी सोच त योजना बने को के हो पक्की तिमी सोचे हो लेखे एकचोटी हेर त कुछ कार्य करसरी कति खर्च में रति समय में करने आदि कुछ पूर्व तैयारी को कार्यक्रम नई योजना हो इस कार्य संबंधी पूर्व लेखाजोखा भाई बहनी तिमी सानों कक्षा में योजना बने पढ़े ते भर यह परिभाषा तिमी गाड़ो होतेन हो कुछ काम करूंदा अगड़ी तो काम के को लगी करने कति समय में सीध्याने के के खर्च करने तो काम सकिन को लगी कने यहां कुछ लेखाजोखा हम कर हम योजना भाई कार्य करूंदा अगड़ी तो काम को पूर्व लेखाजोखा योजना हो योजना धरें किसिम को होने व्यक्तिगत योजना हो तिमी को अब जांच आट्यो कसरी पढ़ने वाले तिमी आपने योजना आप बना कुन विषय कति समय दिने अस्ति अस्त तिमी को शिक्षक स्कूल बा शैक्षिक भ्रमण लू भोला तिमी शैक्षिक भ्रमण को योजना बनायो घर में तिम्रो आमा बुआ अथवा घर को व्यक्ति घर कसरी चलाने के के यो महीना में के करने तेस को योजना बना ते भर योजना व्यक्तिगत होमूहिक संस्था को अब यहाँ चाहे हमी पढ़ने योजना चाहे राष्ट्रीय योजना हो योजना धर कि भेपनी हमी देश को योजना पढ़् यो हम शीर्षक में चालू योजना बने को अचालित रहे चौदह योजना हो अब म तिमी एटा अर्क प्रश्न राख्छ आर्थिक योजना बने को के हो अब यहाँ लेखे तिमी एकचोटी हेर पक्की पुस्तक अगाड़ी राखे कई कुछ तिमी त्याट हे कई तो तिमी था आर्थिक योजना बने को राज्य निश्चित अवधि भि आप स्रोत साधन लाई जनता को हित तथा देश विस को लगी उपयोग करने तैयार पार खाका वा योजना विकास योजना भाई आर्थिक योजना भने के हो बुझ्भंदा पैला विकास योजना बने बुझ् पर्च जिस राष्ट्रीय योजना भाई भाई देश को आपको निश्चित स्रोत साधन हो निश्चित स्रोत साधन लाई आप देशवासी जनता को हक हित में कसरी खर्च करने के कस्ता कुरा खर्च करने यो कुछ लेखाजोखा अथवा खाका बना जिस विस योजना भाई विकास योजना यही विकास योजना लाष्ट्र को आर्थिक गतिविधिसंग संबंधित कराइने आर्थिक योजना हो विस योजना 
देश यो यो कुरा यो वर्ष ये प्रतिशत यो कुरा विकास करने वाल योजना बनाइ विकास योजना भो अब योजना मत बना तो योजना चलते तेला आर्थिक गतिविधिसंग स्रोत साधन देश को आय स्रोत यी कुछ जोड़न पर्ने जब जोड़े तो विस योजना बनाइला आर्थिक योजना भनेर भ अब यो आर्थिक योजना अंतर्गत विस को लगी कसरी खर्च करने कह खर्च करने स्रोत कसरी जुटाने जस्ता कुछ समेटि इस अंतर्गत विस को लगी कसरी खर्च करने अ्रोत कहट खर्च करने कसरी कसरी स्रोत जुटाने देश को स्रोत साधन तो सीमित होसला निश्चित तरीका परिचालन करूर्ने तेला कसरी प्रयोग करने ये सब कुछ को बृहत खाका हो जिस हमी आर्थिक योजना भक्षेप में भने हो देशले आफ्नो स्रोत साधन जनता को हित को संदर्भ में प्रयोग बनाइ विस को खाका नई आर्थिक योजना हो अल्ले हमी हम प्रसंग में आज को विषय वस्तु में हमी यही आर्थिक योजनासंग संबंधित विषय वस्तु बारे हमी छलफल कर योजना आर्थिक योजना बने को के हो तिमी था पाओ आर्थिक योजना बने को के होने था पाओ अब योजना को कस्तो हो योजना को विशेषता के भाई बहनी तिमी को किताब में दिया सजी ढंग मैं यहाँ तिमी को सामो सूची बना राखे तिमी हेन सौ यहाँ योजना आवधिक हो योजना आवधिक होवा यो आवधिक हो योजना को एटा निश्चित समय हो पांच वर्ष को योजना हो कि दुई वर्ष को योजना हो कि दस वर्ष को योजना हो कि छ महीना को योजना हो कि एटा समय हो योजना जथाभावी बंद ये समय को लगी वाले बनाइ अर्क योजना को एटा निर्दिष्ट उद्देश्य हो योजना को एटा उद्देश्य हो यो योजना को मुख्य उद्देश्य के हो यो बनाइ योजना को उद्देश्य के हो तैं तो होसला निर्दिष्ट उद्देश्य भाई योजना लोक कल्याणकारी हो योजना जनता को लगी बनाने लोक बने जनता भो जनता को लगी बनाने हो ते भर जनता नहीं हित करने खाल होता लोक कल्याणकारी भाई अर्क योजना का सब आर्थिक क्रियाकलापुर योजना मुताबिक अब मैं अगे आर्थिक स्रोतसंग संबंधित करा विस योजना जोड़ आर्थिक योजना भने थे ते भर सब योजना आर्थिक क्रियाकलापसंग जोड़क हो अब सब आर्थिक क्रियाकलापुर योजना में कति स्रोत कह लियाने देश को कुन स्रोत प्रयोग करने विदेशी सहयोग लिने हो कि आंतरिक स्रोत बा परिचालन करने हो कि ये सब कुछ योजना मुताबिक हो योजना में राज्य को स्रोत साधन को वितरण करने उद्देश्य हो योजना में राज्य को स्रोत र साधन भाई बहनी तिमी एकाई दुईम पढ़ी सकते स्रोत र साधन बने को के हो तो राज्य को निके महत्वपूर्ण कुरा होस को लगी स्रोत साधन चाहिए तिमी एकाई दुईम पढ़ी सकते योजना में जैसे तई राज्य को स्रोत साधन लसरी वितरण करने कसरी सब पहुँच पुग्ने वाले योजना बनाइ ते भर स्रोत साधन को वितरण करने उद्देश्य हो स्रोत साधन कसरी वितरण करने सके बड़ी भाग बड़ी आपको राष्ट्रीय स्रोत परिचालन करने यो योजना को उद्देश्य हो तो भोजना का विशेषता अब यो तो महत्वपूर्ण योजना राज्य को लगी योजना न भई हुई देश विकास करना को लगी योजनाबद्ध विस निके महत्वपूर्ण हो यो तो महत्वपूर्ण योजना को सुरुआत चाह कह भो त तिमी योजना को सुरुआत कह भो भो तिमी को पुस्तक में देख दी मैं मिला यहाँ तिमी को सामू राखे एकचोटी योग स्लाइड में हेर त 
संसार में सब भाग पहले सन् उन्नीस सौ अट्ठाइस में पूर्व सोवियत संघले पंचवर्षीय योजना को सुरुआत थी उक्त योजना ने सोवियत संघ को विस में महत्वपूर्ण योगदान दिए अन्य राष्ट्र इस अवलंबन करना था भाई बहनी यो तो महत्वपूर्ण योजना देश विकास विसना को लगी योजना नई हो यो योजना को सुरुआत कसले गए हो सब भाग पैला विश्व में सब भाग पैला सोवियत संघले रहे बेला सोवियत संघ भाई अठारह उन्नीस सौ अट्ठाइस में सोवियत संघले सब भाग पैला पांच वर्षीय जिस पंचवर्षीय योजना भो पांच वर्ष को लगी योजना लिया यो योजना ये सफल भो सोवियत संघ आर्थिक रूप बा निके संपन्न होना गयो रो योजना ने सोवियत संघला धर राम देखे अन्न राष्ट्र ए योजनाबद्ध विस करे देश छिटो विकसित होदो रहे महसूस करी सब देश के आपने विस कार्यक्रम योजनाबद्ध करना अब नेपाल को संदर्भ में जाऊ हमी पढ़् पर्ने विषय वस्तु तो आप चालू योजना चौदह योजना हो भाई बहनी अब मेपाल को प्रसंग में तिमी यहाँ हेर ने प्रसंग में दुई हजार सात साल भाग अगाड़ी ने राणा शासन थी ते बेला योजनाबद्ध विस शब्द भी थे राणाक मिकस हो देश को विस हो दुई हजार सात साल फागुन सात गते प्रजातंत्र आए पी बल्ल योजनाबद्ध विसतर्फ हम देश आकर्षित भो रोजनाबद्ध विस कसरी करने छलफल सुरू भो इस को परिणामस्वरूप दुई हजार तेरह साल देखि योजनाबद्ध विस को सुरुआत भो ने योजनाबद्ध विस को सुरुआत कहले भो भाई दुई हजार तेरह साल हो खास में दुई हजार तेरह साल साउन एक गते हो ते भर साउन एक गते साउन देखि हमी आर्थिक वर्ष सुरू भो यो तेरह साल देखि सुरुआत कर हालसम तेरह तेरह योजना कार्यान्वयन भैस तेरहवटा योजना में कार्यान्वयन भैस हाल आर्थिक वर्ष तिहत्तर चौहत्तर देखि पचहत्तर छहत्तर समय को लगी चौदह योजना कार्यान्वयन भैर अल्ले हम चौदह योजना हो हम पुस्तक ले, यो पाठ ले चालू योजना बने को चौदह योजना हो अ हमी चौदह योजना को दोसों वर्ष में गई रह अब यो चौदह योजना को सोच के उद्देश्य के लक्ष्य के अब हम तपटि एक हर त यो योजना को लक्ष्य के उद्देश्य के हमी अब हे यो भाग अगाड़ी हम एकचोटि हम चौदहवटा तेरह योजना के रहे एकचोटी मोटामोटी ये तिमी को पुस्तक में छन मैं यहाँ गोर्खापत्र लोक सेवा सहयोगी विषयगत प्रश्न उत्तर दिया थी यहाँ तिमी सजिलो होने इसी राखीदे यहाँ तिमी हालसम कैटा योजना भे कुन कुन योजना तीन वर्षीय योजना हो होने प्रश्न सोधन सर यहाँ तिमी को सहयोग को लगी मैं इसी राखीद प्रथम पंचवर्षीय योजना तेरह साल देखि अठारह दोसों त्रिवर्षीय योजना अठारह देखि बाईस तेसरो पंचवर्षीय योजना बाईस देखि सत्ताईस सालसम अथों पंचवर्षीय योजना सत्ताईस साल देखि बत्तीस सालसम पांचों पंचवर्षीय योजना बत्तीस साल देखि सैंतीस सालसम छठों पंचवर्षीय योजना सैंतीस साल देखि बयालीस सालसम सातों पंचवर्षीय योजना दुई हजार बयालीस साल देखि सड़चालीस सालसम आठों पंचवर्षीय योजना उनचास साल देखि चौवन्न सालसम नौ पंचवर्षीय योजना चौवन्न साल देखि उन्साठी सालसम दसौ पंचवर्षीय योजना उन्साठी साल देखि दुई हजार चौसठी सालसम एघार तीन वर्षीय अंतरिम योजना चौसठी साल देखि सड़सठी सालसम बाहर त्रिवर्षीय योजना दुई हजार सड़सठी देखि दुई हजार सत्तरी सालसम तेरह त्रिवर्षीय योजना दुई हजार सत्तरी देखि दुई हजार तिहत्तरसम इसी हालसम का तेरह योजना हम मैं तिमी को यो 
प्रश्न में छ पुस्तक में तर तिमी को पुस्तक में छन ते भर मैं ये गोर्खा पत्र इसी संभार कर यहाँ तिमी को सामू राखे अब म तेरह योजनातर्फ लग् अब चौदह योजनातर्फ लग् सरी अलग हम चालू योजना चौदह योजना हो अब यो चौदह योजना को विशेषता यो त्रिवर्षीय योजना हो भाई बहनी यहाँ हेर तिरहत्तर साल देखि यो छहत्तर सालसम चलने यो त्रिवर्षीय योजना हो रो मुख्य विशेषता में या तिमी को पुस्तक में तो इसी दिन मैं पृष्ठभूमि अलिअलि कुछ दिखाई व्यवस्थित ढंग विशेषता को रूप में मैं यहाँ मिला राखीद पेलो विशेषता हो संघीय स्वरूप को शासक व्यवस्था में अंतर्निहित आर्थिक सामाजिक सिद्धांत कार्यान्वयन करने तैयार पार तैयार कर पेलो योजना हो भाई बहनी चौदह योजना हम संघीय स्वरूप पची को पेलो योजना हो अम देश संघीयता में प्रवेश कर भाई बहनी तिमी अस्ति अस्त स्थानीय निर्वाचन भी था पाई सक्य प्रादेशिक निर्वाचन भईसको प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन भईसको हम देश संघीय प्रणाली में गई सकते अब ते प्रशासक व्यवस्थापन करना मत बाकी तेस भर यो योजना को लक्ष्य पी योजना ने पेलो आप लक्ष्य पी यही हम संघीयता नई सहयोग होने गरी संघीयता को सिद्धांत में आधारित रहने गरी तैयार कर संघीय स्वरूप को शासक व्यवस्था में व्यवस्था को सामजिक सिद्धांत कार्यान्वयन करी तैयार कर पेलो योजना होने इस भाई अर्को दोसरो यो योजना ने बहत्तर साल को भूकंप ने पुर्या क्षति को पुनर्निर्माण करते उन्नति उन्नतिशील नेपाल को निर्माण करने लक्ष्य लिखे यो योजना को दोसरो विशेषता के भाई बहनी यो योजना तिरहत्तर साल देखि सुरू भाई हो यो भाग एक वर्ष अगाड़ी बहत्तर साल बैशाख बाहर गते उन्तीस गते बैशाखक उन्तीस गते एटा व्यापक भूकंप गई थी हई ये ठूल भूकंप जिससे हम राष्ट्रीय संपदा तहस नहस भे ते भर यो योजना को अर्क लक्ष्य पी पुनर्निर्माण कर इसको विशेषता के होना गए तो पुनर्निर्माण क्षतिग्रस्त भैया ती हमारा संपदा पुनर्निर्माण करते पैला को भापनी राो बनाने यो योजना ने लक्ष्य लिखे अर्क दक्षिणी सीमा में बेला बेला में होने अवरोध बा पर्ने गुक असर हटा स्वाधीन रत्मनिर्भर अर्थतंत्र निर्माण करने तर्फ अभिमुख रहे हाँ यो योजना ने बेला बेला में हम दक्षिणी सीमा में अवरोध आँच हमी कोटी सुनी सक्य सीमा को कारण विवाद होनी हम देश को अर्थतंत्र ठप्प हो बड़ो कष्टकर जीवन हो तो नहोस् हमी सद भारततर्फ आकर्षित नहूं तेतपटी परजीवी जस्तों हर एक कुरा में हमी भारततर्फ आकर्षित मत नहूं ते में भर नपरऊँ अजना ने स्वाधीन अथवा आप बलबूता में आप आत्मनिर्भर होने खाले अर्थतंत्र निर्माण करने यो योजना ने लक्ष्य लिखे जो यो योजना को निके महत्वपूर्ण विशेषता भी हो अर्क संयुक्त राष्ट्र संघ को दुई हजार तीस हासिल कर सकने प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता स्वीकार करी दिगो विस का लक्ष्य निर्धारण कर भाई बहनी तिमी अगाड़ी नई पढ़ी सकते संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुई हजार तीस में नेपाल गरीबी राष्ट्र को बाट मथि उठाएर मध्यम वर्गीय राष्ट्र में पिणत करूर्चर एटा लक्ष्य लिखे और त्यो लक्ष्य में नेपाल हस्ताक्षर भी रही अनुसार नेपाले विभिन्न कार्यक्रम सह शताब्दी कार्यक्रम दुई हजार तीससम का कार्यक्रम कार्यान्वयन कर तिमी योग अगाड़ी एक्स चार में यह पढ़ी सकता छो 
त्यो अनुसार 2030 सम्मा में हमें रो विकास दिगो विकास का लक्ष्य हरु कार्यन्वयन गरनु परने शुरुआत गरनु परने भने अनुसार यो योजनाले पनि दिगो विकास को लक्ष्य हरु निर्धारण गरेको छ तर और को छा मध्यम आय वर्ग को मूलुक हर को स्तर में पुगने लक्ष्यली सोही अनुरूप योजना तथा बार्षी कार्यक्रम तय गरिए का छन अब हमरो नेपाल अहिले गरीबी राष्ट्र गरीब राष्ट्र को सूची में पर छा विस्तारे हमरो देश को अर्थतंत्र बलियो हुँदै गए को छा भनिए को छा रा यो योजनाले हमलाई हमरो अर्थतंत्र बलियो बनाएर हमी मध्यम आय वर्ग को मूलुक में हमलाई पूरी आउने लक्ष्य लिए रा सोही अनुसार को हमरो आर्थिक क्रियाकलाप हरु संचालन करने भने रा यो योजनाले लक्ष्य लिए को छा जून यो चौदह योजना को निकले महत्वपूर्ण विशेषता हो अने भाई बहन येरो अब अब यही चौदह योजना को कस्तो कस्तो सोच छा के लक्ष्य छा के उद्देश्य छा त्यो हेरों है यो तिमेर को पुस्तक मा दिये कही छा मैले तेई ने या सावार गरे को हूँ तिमेर लाई छोटो मा एस बारे मैले खाली प्रस्ट्याउन मात रही खोजे को हो अईलो छा चौदो योजना को सोच सोच कस्तो छा स्वाधीन समुन्नत तथा समाजबात उन्मुख राष्चे � स्वाधीन कसई को अधीन में न पर्ने समुन्नत आर्थिक दृष्टिकोण बा बलिओ होने समाजवाद अथवा समाज में सामाजिक न्याय उन्मुख तस्त अर्थतंत्र बनाएर नेपाललाई बलिओ नेपाल बनाउने भनेर यो चौदह योजनाले आफ्नो सोच राखे तेई अनुसार लक्ष्य पनि निर्धारण गरे छ। सौदो योजना को लक्ष्य में सामाजिक न्याय सहित को लोक कल्याणकारी राज्य हुदै मध्यम आय भएका मुलुक को स्तर में पुग्ने सामाजिक न्याय तिमी था सामाजिक न्याय बने के हो धरें चोटी पढ़ी सके तिमी सामाजिक न्याय देश भि बस्ने सब मानसले सामान रूप में अवसर पा भेदभाव न विकास को नजर में सब बराबर होने कानून को नजर में सब बराबर होने सामाजिक न्याय हो यो सामाजिक न्याय सहित को लोक कल्याणकारी लोक बने को जनता जनता लाई निके फायदा होने राम रो होने राज्य बनाऊं दे मध्यम आय वर्ग अयले हमरो हमी निम्न आय वर्ग को राष्ट्र में चाहूँ अब अली कथि उकासे रा मध्यम वर्ग को आय मुलक राष्ट्र को इस तरह में नेपाल लाई पूरी है उन्हें यो चौदह योजना को लक्ष्य रहे कुछ अब यो योजना को लक्ष्य अनुसार उद्देश्य पनी निर्धारण करे कुछ चौदह योजना ले उत्पादन सील रोजगारी उन्मुख रा न्याय पूर्ण वितरण सहित को उच्च आर्थिक वृद्धि दर द्वारा द्रुत गति में गरीबी न्यूनीकरण करते आर्थिक सामाजिक रूपांतरण कर उद्देश्य के उत्पादनशील रोजगारी रोजगारी लाई बड़ी भाग बड़ी बढ़ाते लाने न्यायपूर्ण वितरण सब न्याय को आभास होने गरी अर्थिक वृद्धि दर बढ़ा लगे गरीबी घटाने र सामाजिक रूपांतरण करने वाले को अयले को समाज लाई विकसित समाज में पहुंचत करने यो यो चौदह योजना को उद्देश्य रहे कुछ यो उद्देश्य लाई पूरा करना को लागी यो योजना ले यहाँ रा यो योजना ले प्रमु योजना का प्रमुख आर्थिक सामाजिक र भौतिक लक्ष्य रू ऐसा री निर्धारण करे कुछ यो योजना ले हम रो अगे का चौदह योजना को उद्देश्य पूर्ति करना को लगी यो योजना ने इसी विभिन्न आर्थिक सामाजिक र भौतिक लक्ष्य निर्धारण यो तिमीक पुस्तक में दिए यो तालिका हो यो योजना ने वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर जीरो पॉइंट सात सात बा बढ़ाएर सात पॉइंट दुई जीरो पुर्वने लिख यहाँ आर्थिक वर्ष तिरहत्तर चौहत्तर को अलग को स्थिति यो अब यो योजना को सकिदासम को लक्ष्य यहाँ इसी लिखे इसमें वार्षिक औसत 
आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत में जीरो पॉइंट सात सात बट सात पॉइंट दुई जीरो तस्त कृषि क्षेत्र को वार्षिक औसत वृद्धि दर एक पॉइंट तीन तीन बा चार पॉइंट सात जीरो में बढ़ बढ़ाने तस्त गैर कृषि क्षेत्र को वार्षिक औसत वृद्धि दर जीरो पॉइंट छ तीन बा आठ पॉइंट चार जीरो गरीबी को रेखा मुनि को जनसंख्या एक्काईस पॉइंट छ जीरो सत्रह पॉइंट जीरो यह एक्काईस धे हो भाई बहनी अब सत्रह झारने कम करने हो गरीबी को रेखा मुनि को जनसंख्या कम करने को हो मानव विकास सूचांक तिमी पढ़े भाई बहनी मानव विकास सूचांक एचडीआई निकालने यो निखे हम देश यहाँ अल्ले को अवस्था में जीरो पॉइंट पांच चार भर आँच रब चाह जीरो पॉइंट पांच सात पुर्वने लक्ष्य राखे मानव विस में तीनवटा सूचांक हो वृद्धि करने को हो शैक्षिक स्तर अथवा साक्षरता प्रतिशत औसत आयु रति व्यक्ति आय यो बढ़ाने वाने हो इस अपेक्षित आयु हम एकहत्तर वर्ष वर्ष छब बहत्तर पुर्वने तस्त मध्यमिक तह में खुद भर्ना दर प्रतिशत में सैंतीस पॉइंट सात जीरो अब इस पैंतालीस पुर्वने पंद्रह वर्षदि चौबीस वर्ष उमेर समूह को साक्षरता दर अठासी पॉइंट छ जीरो एकानब्बे प्रतिशत पुर्वने विद्युत उत्पादन मेगावाट में हो यो आठ सौ उनतीस अस दुई हजार दुई सौ उन् अस्सी मेगावाट पुर्वने इंटरनेट सेवा को पहुँच प्राप्त जनसंख्या को प्रतिशत अयालीस पॉइंट चार छब पैंसठी पुर्वने इसी यो चौदो योजना को मुख्य लक्ष्य हो यही अनुसार योजना ने आपको कार्यक्रम संचालन अब हमी यो योजना ने लिखा प्राथमिकता यी ये भौतिक कुछ पूरा करना को लगी योजना को लक्ष्य पूरा करना को लगी योजना ने के कस्ता कुछ प्राथमिकता दिखे यहाँ हमी अब ते को बारे में छोटो म यहाँ छलफल कर भाई बहनी तिमी को पुस्तक में चुनौती यो प्राथमिकता पूरा करना को लगी हम राज्य सरकार निके चुनौतीपूर्ण छी यहाँ अंत में तई कु प्रश्न पार्च म यहाँ पेलो प्राथमिकता हर आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाते तेस को न्यायपूर्ण वितरण मार्फत शीघ्र गरीबी निवारण कर आर्थिक वृद्धि दर बढ़ा न्याय तो वृद्धि दर पर न्यायपूर्ण रूप में वितरण कर छिटो भाग छिटो गरीबी निवारण कर हम प्राथमिकता यो योजना को प्राथमिकता हो चुनौती तई नई हो ये छिटो गरीबी निवारण करो तो योजना को चुनौती हो तस्त मानव विस का पक्ष में उल्लेख्य वृद्धि करने समग्र अर्थतंत्र समृद्ध एवं दिगो आर्थिक सामाजिक विस को पथ में लईजानु मानव विस को पक्ष में उल्लेख्य वृद्धि करने मानव विस ठाई भाई बहनी तिमी प्रति व्यक्ति आय साक्षरता प्रतिशत रौसत आयु यो तीन कुरा विस हो मानव विस हो इस हम हिसाब कर सौ एसडीआई बा तिमी पढ़े होमेन इंडेक्स होमेन डेवलपमेंट इंडेक्स यस डीआई वनेर तई बने इसमें तो समृद्ध लईजानु हो अर्क सामाजिक न्यायपूर्ण में न्याय में आधारित समतामूलक रोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करूँ अब यो योजना को प्राथमिकता हो नेपाल सामाजिक न्याय में आधि आधारित समतामूलक हम देश में सामाजिक न्याय अब पैला भाग तो अलग निके राम रजपनी कैयों गाँव घर तीर सामाजिक न्याय हमी न पाए को अवस्था देख तस्त नोस्र सामाजिक न्याय में आधारित समतामूलक सब न्याय दिने खाल लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करू यो योजना को प्राथमिकता हो निर्वाहमुखी कृषि रूपांतरण करी प्रतिस्पर्धात्मक एवं व्यवसायमुखी बना इस मूलुक को औद्योगिक विस में आबद्ध करू हम देश को कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी 
तिमीर कक्षा नाइन में पढ़ी सकते हम हम देश में कृषि प्रधान देश भेपनी आर्थिक अभाव कृषिजन्य वस्तु नई अभाव हमी पढ़े क्यों हम देश में निर्वाह निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अब यह चौदह योजना ने तेला रूपांतरण करें व्यवसायमुखी बनाने रहा उद्योगसंग संबंधित कराने अथवा तो व्यवसायमुखी कृषि बा उत्पादित वस्तु उद्योग को कच्चा वस्तु को रूप में तैयार करने वाल प्राथमिकता दीकन ऊर्जा संकट हटाने प्रकोप संबंधी संभाव्य जोखिम को न्यूनीकरण करते आर्थिक सामाजिक विस में सब प्रयास जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाने तस्त जवाफ प्रादेशिक रथानीय तहसम विकास व्यवस्थापन को क्षमता बढ़ाऊ सब तह में जवाबदेह स्वच्छ र प्रभावकारी विकास प्रशासन कायम कर राज्य को पुनर्संरचना को कार्य छिटो संपन्न करते प्रादेशिक एवं स्थानीय विस को नेतृत्व यथासंभ छिटो जनप्रतिनिधिबाने वाले यो चौदह योजना ने प्राथमिकता को क्रम में राखे तेमदे भाई बहनी हमी हिजो अस्त मत निर्वाचन में स्थानीय निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन भे यो यही योजना अंतर्गत नहीं हो योजना को प्राथमिकता हो जो भैस अब राज्य को पुनर्संरचना को वििकस निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नई कराने वाले लक्ष्य लिए अनुसार यो योजना ने आपको प्राथमिकता निर्धारण तर ये सब चुनाव प्राथमिकता यो योजना का चुनौती हु यो योजना ने कति को सुनौती होनी अब यो चौदह योजना को हमी रणनीति ये चुनौती पार करना को लगी योजना ने कस्ता कस्ता नीति कार्यक्रम बना संचालन जिस चौदह योजना को रणनीति भाई अब हमी रणनीतितर्फ लग कृषि क्षेत्र को रूपांतरण कृषि रूपांतरण करने निर्वाहमुखी व्यवसायमुखी बनाने पर्यटन उद्योग विकास करने औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसाय को विस्तार मार्फत उत्पादन वृद्धि करने यो योजना हो चौदह योजना को आपको रणनीति इसी करने योजना इसी कार्यान्वयन करने को कृषि क्षेत्र रूपांतरण करने पर्यटन उद्योग विस करने औद्योगिक विस करने साना मझौला उद्योग को व्यवसाय विस्तार करने उत्पादन वृद्धि करने यो चौदह योजना को रणनीति हो तस्त ऊर्जा सं ऊर्जा सड़क तथा हवाई यातायात सूचना तथा संचार र ग्रामीण शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्ध विस को लगी पूर्वाधार निर्माण करने पूर्वाधार बुझ हई तिमी देश विस को लगी आधारशिला यो ऊर्जा को लगी पूर्वाधार तैयार करने सड़क तथा हवाई यातायात को बड़ी भाग बड़ी सड़क यातायात हवाई यातायात विस करना को पूर्वाधार तैयार करने सूचना र संचार गाँव गाँवसम पुर्वने अने त्रिदेशीय आबद्ध विस हम भारत चीनसंग आबद्ध कर बाटो तस्त यी पूर्वाधार को लगी सहयोग पूर्वाधार विस कर सहयोग होने तस्ता विस का पूर्वाधार विस करने यो योजना ने आपको रणनीति में लीकन सामाजिक विस सामाजिक सुरक्षा सामाजिक संरक्षण में जोड़ दीद मानव विस में उच्च तथा दिगो सुधार करने अब सामाजिक विस सामाजिक सुरक्षा सामाजिक संरक्षण में जोड़ दिए मानव विस स्वतः हो दिगो सुधार करने उच्च पुर्वने हमी अगि थी पा जीरो पॉइंट पांच चार बा जीरो पॉइंट पांच पांच पुर्वने वाले राखे तो जीरो पॉइंट बड़ा एक बढ़ु धर हो भाई बहनी क्योंकि मानव विस में थोड़े थोड़े पॉइंट धर विकसित जना तो सुधार करने को हो तस्त आर्थिक सामाजिक एवं प्रशासकीय सुधार कुशल एवं जवाबदेही सार्वजनिक वित्त स्वच्छ पारदर्शी रनमैत्री सार्वजनिक सेवा एवं मानव अधिकार को संरक्षण संवर्धन करते समग्र सुशासन प्रवर्धन करने यह चौदह योजना को लक्ष्य हो सुशासन कायम करने 
सुशासन बने को था चाहिए ना गुड गवर्नमेंट्स असल शासन भ्रष्टाचार ना भाई को शासन पारदर्शी भाई को शासन इस तरह हमी हमी ले सा अगिलो पाठ हरु में पढ़े को था सुशासन बने रा त्यो सुशासन प्रावधान करने चौदह योजना को रणनीति हो तेस्ते लैंगिक समानता समावेशी करण बातावरण संरचन रा प्रविधि उच्च प्रविधि को उच्चतम प्रयोग तथा संस्थागत क्षमता बढ़ाने योग चौदह योजना को रणनीति हो इसी ये कार्यक्रम बा चौदह योजना ने आपको कार्यक्रम संचालन अब ये सब रणनीति सफल होने संभावना कति को जिस अवसर भी भाषा अवसर में यहाँ हेर यह तिमीरक पुस्तक में छ इस मैं भाषा मत थोड़े मिलाईद हूँ नेपाल को संविधान जारी भेसंग राजनीतिक समस्या को समाधान होना गई मूलुक आर्थिक रामजिक विस को चरण में प्रवेश अम संविधान में राजनीतिक समस्या बिस्तार हरा गई सकता है संविधान जारी होगा अगड़ी जारी भै पी के समय अन्ल थी अल्ले राजनीतिक समस्या हरा गई ते भर राजनीत सामाजिक विस आपको चरण में प्रवेश कर सकता उर्वर जमीन छीसंग जल स्रोत जल स्रोत को भंडार छिमी था विश्व में दोसरो जल स्रोत में धनिक देश नेपाल हो वन छानी जैविक विविधता रौगोलिक सुंदरता जस्ता प्राकृतिक स्रोतर को उपयोग समृद्धि हासिल कर सकने प्रशस्त संभावना हम देश में प्रकृति ने हमी प्रशस्त स्रोत र साधन प्रदान कर दाकृतिक स्रोत साधन तेस को प्रयोग कर सकने संभावना भी प्रशस्त यो योजना को तस्त आर्थिक सामाजिक विस द्रुतता प्रदान कर स्वस्थ र शिक्षित हुई गई को सक्षम जनशक्ति को विस हो मानसर शिक्षित हो सक्षम हो स्वस्थ हो योजना ने आपको लक्ष्य पूरा करना को लगी पाई अवसर नहीं हो हालसम सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र में भग लगानी को उच्चतम प्रतिफल लिख सकने अवस्था देश के जीपी सामजिक र आर्थिक क्षेत्र में लगानी लगातार प्रतिफल बिस्तार राम आँदी झन योजना को आपको लक्ष्य अनुसार आँचर यह योजना को संभावना देखिए तस्त गैर आवासीय नेपाली लगायत वैदेशिक लगानी क्रमश आकर्षित भैर भाई बहनी गैर आवासीय नेपाली भाया था हाई तिमी विदेश में बस्ने हमी उ अब हम देश में विस कर एकदम तत्पर छ आकर्षित अलग गैर नेपाली नेपाल आएर आप लगानी खर्च करना पाए हुए उत्साहित भैर उ आकर्षित होने को यो योजना सफल होने संभावना हो तस्त वैदेशिक रोजगारी प्राप्त सीप पूंजी र उद्यमशीलता प्रविधि पूंजी परिचालन करने थप अवसर प्राप्त भैर अब तस्त कर वैदेशिक रोजगार में जाने मानसर के केवल पैसा मत कमाऊन भाई बहनी उन्नी सीप भी सिकेर आया हो पूंजी तो लियाक होने में पूंजी परिचालन करने क्षमता भी उन्नी के कई सिकेर आया तेखे तो वैदेशिक रोजगार बट आक आमदानी पर यहाँ प्रयोग होना सकता र प्रयोग भैर रेसले देश विस कर टेवा मिल जो यो योजना को अवसर नहीं हो योजना को संभावना नहीं हो इसी भाई बहनी मैं तिमला आज चौदह योजना जिसका लक्ष्य उद्देश्य सोच रणनीति संभावना प्राथमिकता ये सब कुछ बारे छलफल करें भाई बहनी तिमीसंग किताब त्या पछाड़ी को अभ्यास हेर के अभ्यास सहयोग होने गरी मैं यो आज को यो कक्षा को वातावरण छलफल को वातावरण मैं तैयार करें तिमी पक्की आपको अभ्यास करसंग संपर्क कर ती भिमस आज बिदा मांगू फेरी भेटूँगा हाई हस् नमस्कार धन्यवाद